Ao todo, cerca de 550 mesários devem passar pelo treinamento. Em Xanxerê, o local escolhido foi o auditório do Colégio Costa e Silva, mas Bom Jesus e Faxinal dos Guedes também fazem parte da programação. Durante pouco mais de duas horas, eles recebem inúmeras orientações. As informações são completas, de modo que o mesário saia daqui sabendo com quem pegar os materiais, a que hora os materiais, a que horas ligar a urna, o layout da sessão, né, a que horas inicia a votação, como conferir e habilitar o eleitor, é, conflitos durante a eleição com, com eleitores, com candidatos, com fiscais, é, as, as formas de resolver todas as espécies de conflitos, encerrar a, a, a sessão, né, entregar os materiais ao eleitoral para que a gente possa totalizar os votos. O Olavo é mesário desde o ano de 1998, ou seja, já tem bastante experiência e mesmo assim não perde o dia de treinamento. Se você seguir todos os passos que são ensinados aqui, é a receita do bolo. Você não tem como errar, não tem como dar errado no dia da eleição. É muito prático, é muito fácil e é muito didático todo o processo da justiça eleitoral. Com as informações repassadas, os mesários ficam aptos para resolver os problemas que podem ocorrer no dia da eleição. Alguns deles, inclusive, são mais comuns. Tem os problemas técnicos com as próprias urnas, que nós temos urnas em 2006, são urnas velhas, né? É, então eles sabem, vão sair saber, saber como agir, se tiver algum problema, com quem entrar em contato, como resolver e também é, como lidar com os eleitores, como lidar com os conflitos com candidatos e fiscais, que em eleição municipal é bastante comum, né? É, e... Também é, para quem entregar realmente os materiais, que isso também é um ponto bastante específico, né? separação de materiais que importam ao cartório eleitoral e que fazem parte de documentos importantes da eleição. Cada um deles vai ter a missão de fiscalizar e auxiliar na realização de mais uma eleição, um momento importante na democracia que Olavo faz questão de estar presente. Se você não participar do processo eleitoral, do processo político, você vai permitir que outras pessoas a façam por você, em nome de você. E a forma mais correta de fazer isso é você fazendo.